హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మదా మూవీ ఫిల్ మూవీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ ఫిల్మ్ యొక్క డైరెక్టర్ శ్రీ విద్యా బాస్వి గారు అండ్ ఈవిడిది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇది ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఈ ఫిల్మ్ అండ్ ఈ ఫిల్మ్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు త్రిష ముఖర్జీ గారు అండ్ ఇంకా త్రీ అవర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ని తెలుగులో రిలీజ్ చేయడానికి చాలా కష్టాలు పడినప్పటికీ ఈ ఫిల్మ్కి హెల్ప్ చేశారు మహేష్ కోనేర్ గారు అండ్ హరీష్ శంకర్ గారు ఈ ఫిల్మ్ని ప్రమోట్ చేశారు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో చాలా చాలా కేరింగ్గా తెరకెక్కించారు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా ఎన్నో అవార్డ్స్ గెలుచుకుంది ఎయిట్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డ్స్ సెవెన్ టెక్నీషియన్ బెస్ట్ అవార్డ్స్ అండ్ త్రీ బెస్ట్ ఫీచర్ అవార్డ్స్ అండ్ త్రీ బెస్ట్ హీరోయిన్ అవార్డ్స్ అందుకున్న ఈ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా బెస్ట్ హై స్టాండర్డ్స్లో ఫిల్మ్ ఎన్నో అవార్డ్స్ అందుకుంది అండ్ ఈ ఈ ఫిల్మ్లో అనీష్ కురు విల్లా గారు విలన్గా నటించారు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్తో శ్రీ విద్యా బాస్వి గారు ఆవిడ కెరియర్లో ఒక బెస్ట్ ఫిల్మ్ అందుకున్నారు బట్ మార్చ్ థర్ థర్టీన్త్ రిలీజ్ అయిన ఈ ఫిల్మ్ డిసీస్ వల్ల ఈ సినిమా కరోనా డిసీస్ వల్ల అంతగా ఆడలేకపోయింది సో ఈ ఫిల్మ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు పోతున్నాను గ్యాస్ సో బిగ్ స్పాయిలర్ అలర్ట్ ఈ ఫిల్మ్ కనుక మీరు చూసింటే ఈ ఫిల్మ్ని ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఒకవేళ చూడలేదంటే ఈ వీడియోని ఇక్కడే ప్లే చేయండి ఒక మూవీ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని కంటిన్యూగా చూడండి ఓకే గ్యాస్ సింప్లీ ఈ ఫిల్మ్ యొక్క పేరల్గా నేను స్టోరీ చెప్తాను గ్యాస్ ఈ ఊరి చి ఒక ఊరి చివరిన ఒక పెద్ద ల్యాబ్ ఉంది ఆ ల్యాబ్లో కొంతమంది సైంటిస్టులు ఆపరేషన్ బ్రహ్మకి ఎంత పనిచేస్తారు ఆ డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ డాక్టర్స్లోని ఇంకో డాక్టర్తో వాళ్ళ కూతుర్ని మీద టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది ఆ పాపకి పెరిగిన తర్వాత అసలు ఇది నిజమా కాదని తెలుసుకోవడానికి వేరే ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా టెస్ట్ చేపిస్తారు అక్కడ నిజమని తేలుతుంది నిజమని తేలిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ ప్లేస్కి వచ్చేస్తారు అక్కడ ఒక పెద్ద బాంబులా జరుగుతుంది బాంబులా జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ అటు డాక్టర్స్ అందరు చనిపోతారు బట్ ఆ పాప బతికే ఉంటుంది సో ఆ పాపని ఒక ఆర్ఫన్ వాళ్ళు అత్త తీసుకొని పెంచుతారు కొన్ని రోజులకు తను పెద్దదైన తర్వాత తను ఒక ఇండిపెండెంట్గా దుకుతున్న టైంలో ఈ ఫిల్మ్లో హీరో లీడ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు అర్జున్ అనే ఒక అబ్బాయి సో అర్జున్ అర్జున్కి నిషాకి పరిచయం పెరుగుతుంది రిలేషన్ పెరుగుతుంది కొన్ని రోజులకి అర్జున్ తన నిషా ప్రేమలు పడిపోతుంది నిషా కూడా తన ప్రేమలు పడుతుంది సో కొన్ని రోజులకి ఇలా అవ్వగా ఫస్ట్ అర్జున్ కొన్ని ఫేక్ ఐడెంటిటీస్ తనకు చెప్తాడు అంటే నేను సినిమాటోగ్రాఫర్ నేను నేను ఒక నేను నేను సినిమాటోగ్రాఫర్ నుంచి చెప్తాడు సో దీన్ని నమ్మిన తను కొన్ని రోజులకి దీన్ని రియలైజ్ అయ్యి తను చెప్తాడు నిజం నేను సినిమాటోగ్రాఫర్ని కాదు నేను ఒక జర్నలిస్ట్ని నేను ఒక ఎస్ఎల్ఎం పైన ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను సో ఎస్ఐఎంలో పిచ్చి వాళ్ళ పైన ఇల్లీగల్గా డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ చంపేస్తున్నారు సో నాకు నువ్వు నాకు నీ హెల్ప్ కావాలి నీ హెల్ప్ ఎందుకు కావాలంటే ఎందుకంటే నీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు నీ పైన టెస్ట్ చేపి టెస్ట్ చేశారు కొంతమంది సైంటిస్టులు దాని తర్వాత నీ పైన ఒక మీ ఇంటి మీ నీ ప్లేస్లో ఒక బాంబులా జరిగింది ఆ బాంబులా ఎవరు జరిపారంటే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ రవివర్మ రవివర్మ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన అనూష్ కోరేలా గారు ఓకే గ్యాస్ చంపడం ఆ బాంబులాస్ తర్వాత ఎందుకు బాంబులాస్ చేస్తాడంటే అతని ప్లేస్ దగ్గరే నీకు టెస్ట్ చేపించి టెస్ట్ చేపించినప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుందని తెలుసు బట్ అతనికి నీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉందని తెలియదు అందుచేత ఆ డ్రగ్స్ని తను మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తాడు సో రిలీజ్ చేయడం వల్ల చాలామంది పిల్లలు చనిపోయి తను జైల్లో పడతాడు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిన్ను చంపుదామని అక్కడున్న మీ అక్కడున్న పెద్ద ల్యాబ్ని మొత్తం బ్లాస్ట్ చేస్తాడు ఆ బ్లాస్ట్లో నువ్వు కూడా చనిపోయావు అనుకుంటాడు బట్ నువ్వు చావలేదు సో అతనికి విషయం తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు బట్ నీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ నువ్వు డ్రగ్స్ని మందుని ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోగలవు సో నాకు నీ హెల్ప్ కావాలి సో అందుకని నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేసి నువ్వు ఎస్ఎల్ఎంకి వెళ్తే ఎస్ఎల్ఎంకి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు కొన్ని రోజులు ఇలా వాళ్ళలాగా నువ్వు నువ్వు కూడా పిచ్చిదానిలా అనుకుంటే ఎందుకంటే నీ పైన డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేసినా నువ్వు పది నుంచి నువ్వు బతికే ఉంటావు నువ్వు చావు సో రవివర్మ చేసే కుట్ర నువ్వు బయట పెట్టింది అనుపోతావు అండ్ మీ మదర్ని చంపిన రవివర్మని కూడా నువ్వు రివెంజ్ తీసుకున్నట్టు అవుతావు అండ్ మీ ఫాదర్ ఎవరో కాదు ఒక గ్రేట్ సైకాట్రిస్ట్ అయిన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సో నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పుకున్న తర్వాత ద గ్రేట్ సైకాట్రిస్ట్ అండ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తన స్పమ్ని ఆ ల్యాబ్కి డొనేట్ చేస్తారు సో డొనేట్ చేసిన తర్వాత ఆ స్పమ్ని ఒక డాక్టర్ పైన యూజ్ చేసిన తర్వాత నువ్వు పుడతావు సో నీ బయాలజికల్ ఫాదర్ ఆయన సో ఈ విషయం మొత్తం విన